గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె పరిసర ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ లో సడలింపులు లేవన్నారు ఎంఆర్ఓ విజయశ్రీ రేపల్లె మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో ఆమె మాట్లాడారు గుంటూరు జిల్లా మొత్తం రెడ్ జోన్ ప్రకటించడం వల్ల రేపల్లె పరిసర ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ జోన్ లో ఉన్నప్పటికీ లాక్డౌన్ లో ఎలాంటి సడలింపులు లేవని ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్య నిత్యావసర సరుకుల దుకాణాలు మాత్రమే అనుమతులు ఉన్నాయని దీనిపై అతిక్రమించి ఎవరన్నా దుకాణాలు తెరిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని ఆమె హెచ్చరించారు అదేవిధంగా రేపల్లె పరిసర ప్రాంతాల నుండి రాజస్థాన్ వెళ్లడానికి అనుమతులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న నలభై ఏడు మంది బాపట్లకు చెందిన పద్దెనిమిది మందిని నిన్న రాత్రి రామనాయుడు రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రత్యేక రైలు ఎక్కించినట్లు ఆమె తెలిపారు మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యంగా మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంగా చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి మన గుంటూరు జిల్లా ఓవరాల్ గా రెడ్ జోన్ లో ఉన్నందువలన భారత ప్రభుత్వం వారు మనకి రిలాక్సేషన్ కొన్ని విషయాల్లో ఇచ్చి ఉన్నా సరే కలెక్టర్ గారు మనకి జిల్లా మొత్తం రెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి రిలాక్సేషన్ ఉండదు మే పదిహేడు వరకు అనే ఆదేశాలు జారీ చేసి ఉన్నారు కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళకి ఇచ్చిన టైమింగ్స్ లో సిక్స్ టు నైన్ ఓపెన్ చేసుకుని వాళ్ళ వ్యాపారం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దానికి మించి బట్టల వ్యాపారస్తులు కానీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్ షాపులు కానీ లేక ఫ్యాన్సీ షాపులు కానీ వీళ్ళు ఎవరైనా సరే ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాము వీళ్ళు స్పెషల్ పర్మిషన్ ఏమైనా తీసుకొని ఉంటే కనుక ముందుగా మాకు తెలియజేయండి అలా లేకుండా మాత్రం కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది అందరూ గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాము అలాగే మనకి ఈ వలస కూలీలు కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ టూరిస్టులు కానీ ఎవరైతే ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళని ప్రభుత్వం వారే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారితో అందరితో మాట్లాడి వాళ్ళకి ట్రైన్స్ కానీ బస్సులు కానీ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని మీరు ఎవరు కూడా అపోహ పడకుండా ఈ స్వస్థలాలకు వెళ్ళడానికి ఆల్రెడీ స్పందనాలు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి నిన్న రాజస్థాన్ పంపడం జరిగింది రాజస్థాన్ పంపిన వాళ్ళు రేపల్లె మండలం నుండి ముప్పై రెండు మంది నగరం నుండి పదిహేను బాపట్ల వాళ్ళు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి బస్ ఎక్కున్నారు కాబట్టి బాపట్ల వాళ్ళకు పద్దెనిమిది మంది మొత్తాన్ని మనం విజయవాడ రాయన్పాడు రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ జిల్లా ఆఫీసర్స్ అందరితో కోఆర్డినేట్ చేయించి వాళ్ళకి టికెట్స్ అవన్నీ తీసి అక్కడ ట్రైన్ ఎక్కించడం జరిగింది ఆ ట్రైన్ కూడా రాత్రి దాదాపు రెండు గంటలకి స్టార్ట్ అయింది రాజస్థాన్ వెళ్ళడానికి ఇలాగ అంత సమిష్టి కృషితో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఇంకా మన మండలంలో విలేజ్లో కూడా తెలియక ఉన్నా సరే వాళ్ళు కూడా స్పందనాలు అప్లై చేసుకోవడం లేకపోతే కన్సర్న్ సెక్రటేరియట్ని కానీ మండల ఆఫీసును కానీ సంప్రదించి వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళాలనేది స్వస్థలానికి మీరు అప్లై చేసుకోండి అంతేగాని సైకిల్స్ మీద బైక్స్ మీద మాత్రం వెళ్ళొద్దని కోరుతున్నాం అలా వెళితే ఫర్దర్గా వచ్చే ఏదైనా ఇబ్బందిని మీరే పర్సనల్గా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రభుత్వం వారికి ఎలాంటి ఇది ఉండదు మీరు అనుమతి లేకుండా సైకిల్ మీద బైక్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు దాదాపు అనుమతి లేకుండా వెళ్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది అలా వెళ్తే తర్వాత జరగబోయే ప్రభావం అనేది అందరి మీద ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దయచేసి గమనించి ప్రభుత్వానికి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అపోహలు ఉండద్దు మీరు తహసీల్దార్ గారి ఆఫీస్ కానీ సిఐ గారికి కానీ కమిషనర్ గారికి కానీ లేకపోతే ఈవెన్ మీ విలేజ్లో ఉండే సెక్రటేరియట్కైనా సరే చెప్పి మేము మా ఊరు వెళ్ళాలని చెప్పేసి అని చెప్తే మేము వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాము అందరూ ఇది గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాం